நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் சுஜா அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் நினைக்கிறேன் பால்ல வந்து சுகர் எல்லாம் போட்டு கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் அதே வந்து மசாலா வச்சு கொஞ்சம் ஸ்பைசியா அப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் வந்து நம்ம ஸ்வீட்டோட ஆரம்பிப்போம் இதுக்கு வந்து முட்டை முதல்ல நம்ம இதை வந்து அடிச்சு வச்சிடலாம் ரெடியா இது கூட ரொம்ப ஈஸியா குவிக்கா உடனே செய்யற மாதிரி ரெசிபி மூணு முட்டை எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஸ்வீட் பண்றதுக்கு ஸ்வீட் பிரெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு சாண்ட்விச் பிரெட் நார்மல் சால்ட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தெரியாது ஆனா நம்ம மசாலா பிரெட் பண்ண போறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம சால்ட் பிரெட் தான் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து இதோட வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சு வச்சிருக்கோம் இதுல வந்து ஒரே ஒரு பிஞ்சு சால்ட் அடுத்தது இது சுகர் வந்து நம்ம மிக்சில போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைனா வந்து நம்ம டைரக்டா போடுறதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் பால் ஊத்திட்டு சக்கரை போட்டுட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா முட்டை அது பண்ணணும் ஸ்வீட் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது கூட வந்து நம்ம பட்டை பவுடர் சினமன் பவுடர்னு கடையில நம்மளுக்கு பவுடராவே கிடைக்குது அது இருந்தா அது ஆட் பண்ணலாம் அப்படி அது வாங்க முடியல இல்ல அப்படின்னா ஏலக்காய் தூள் வேணும்னா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா பீட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள நம்ம இந்த பக்கம் பேன் வந்து சூடு பண்ணிடலாம் ரெண்டு ரெசிபியுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது குழந்தைங்களுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போஸ் எனக்கும் இந்த இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நிறையா ஈவினிங்ல என்னோட ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் இதில் வந்து கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேன்ல ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு பவுலில் முட்டை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு மூணு முட்டை எடுத்தாங்க கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க காய்ச்சி ஆறின பால் அதோடு வந்து நமக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுகர் பவுடர் சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அப்படி இல்லைனா நம்ம முழு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்காங்க அப்படி ஏலக்காய் தூள் வேண்டாம் அப்படின்னா பட்டை தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேன் எடுத்து அந்த பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த பட்டர் அப்ளை பண்ணிட்டுருக்காங்க அடுத்தது நம்ம வந்து பிரெட்டு வந்து சின்னதா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயரா கட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல பெரிய ஸ்லைஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்லயும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த முட்டையும் பாலும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா அடிச்சு எடுத்துக்கணும் ரொம்ப டிப் பண்ணி ரொம்ப முழுக வேண்டாம் ஏன்னா ரொம்ப உள்ள எல்லாம் போச்சுன்னா ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் வேகிறதுக்கு இப்ப போட்டாச்சு பிரெட் இப்ப வந்து நமக்கு பட்டர் நம்ம கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணும் இப்ப இந்த இந்த டைம்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் குவிக்கா எவ்வளோ வரும் இது வந்து எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் பிரெட்டு பால் முட்டை எல்லாமே உடனே செஞ்சிடலாம் 
மாதிரி செய்ய செய்ய சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் சாப்பிட்டுட்டே செஞ்சு கொடுத்தாங்களா இன்னும் ஈவினிங்க்கு இல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு கூட இது ரொம்ப நல்ல ரெசிபி இப்ப வந்து இதை எடுத்துடலாம் ஸோ சிம்பிள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் இல்லை பாம்பே டோஸ்ட் இது எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஸோ நமக்காக ஃப்ரெஞ்ச் பாம்பே டோஸ்ட் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு ஒன்று இல்லை நீங்கள் சாப்பிடுங்க நான் நிறைய வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டே தான் இருக்கேன் அது தெரியும் சாப்பிட்டு மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி இது ஆனா இதுல வந்து அந்த ஏலக்காய் தூள் இல்லைன்னா பட்டை தூள் சேர்க்கணும் தெரியாது காரசாரமா இதுக்கு வந்து முட்டை அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மூணு முட்டை ஸோ நீங்க செஞ்சுட்டே இருப்பீங்களா நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டே பார்த்துட்டு இருப்பேன் நான் நல்ல சூப்பரா இருக்கு மிளகு சீரகம் பவுடர் நம்ம வந்து கிரஷ் பண்ணது போடுறோம் இன்னைக்கு பவுடர் இருந்தா அதுவும் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவு தான் எனக்கு காரம் கம்மி தான் இப்போ வந்து இதுல பச்சை மிளகா எனக்கு வந்து பச்சை மிளகா இல்ல போது பரவாயில்ல அப்புறம் பாக்குறவங்களாம் என்ன நினைப்பாங்க நான் தான் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு செய்யும் போது சாப்பிட்டுருவீங்க இல்லைன்னா எடுத்து வச்சுட்டு தான் கொடுப்பீங்க வீட்டுல 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 போதும் சில்லி இது வந்து பொடியா சாப் பண்ணி போல இது ஆப்ஷன் தான் இல்லை ஏதாவது ஒரு காரம் போட்டாலும் போதும் இதுல கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் உப்பு இன்னும் அதே அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இதுல வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் திருவுன திருகுன அந்த கேரட் இல்ல வந்து கேபேஜ் கோஸ் அந்த மாதிரி இல்ல இப்போ நம்ம பொடியா நறுக்குன வெங்காயம் இது வந்து கொஞ்சம் கையில இப்ப கொத்தமல்லி ஒட்டும் 
ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை உடச்சி ஊற்றி அதில் வந்து பால் சேர்த்தாங்க அதோட கொஞ்சம் வந்து பட்டை தூள் ஆட் பண்ணாங்க அப்படி கிடைக்கல அப்படின்னா ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி சுகர் வந்து நல்லா பொடிச்சு அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கலவையில் பிரெட்டை வந்து டிப் பண்ணி பட்டர் தடவின பேனில் டோஸ் பண்ணி எடுத்தாங்க இப்போ காரத்துடைய பிரெட் ஸ்பைசி பிரெட் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மூணு முட்டை உடச்சி ஊற்றி அதில் வந்து மஞ்சள் தூள் உப்பு மிளகு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண வெங்காயம் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி இப்போ பிரெட்டை அதே மாதிரி முக்கி பட்டர் அப்ளை பண்ண தவாவில் டோஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு பிரெட் ஆம்லேட் பிடிக்குமா ரொம்ப பிடிக்காதுன்னு சொல்வீங்கன்னு நினச்சி சத்தியமாக சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்குற ரெண்டு ரெசிபியுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது தேங்க்யூ ஸோ அப்படியே இதோட ஒரு வாட்டர் மெலன் ஜூஸ் எதாவது போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபினிஷிங் டச்சர் ஃப்ரெண்டுக்காக இது கூட பண்ண மாட்டேன் வாட்டர் மெலன் தானே எப்படி என்ன தான் வேலை வாங்குவேன் கட் பண்ணி கூட ஏன்னா உண்மையிலே இது அப்படி காம்போ தான் நல்ல மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சொல்ற மாதிரி ஒரு ஜூஸ் அண்ட் இதை வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ஒரு ஆம்லெட் இது வந்து ரொம்ப டைம் கம்மியா இருக்கும் ஆஃபீஸ் போகும்போது இப்போ ஸ்கூலுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லி தோசை ரெகுலராக இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணலாம் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து வர குழந்தைங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்போவே பண்ணி அப்போவே உடனே கொடுத்துடலாம் பட்டர் வேணுமா என கொஞ்சம் போதும் கலைப்பீங்க இது வெந்துருச்சு நஸ்கி ஸோ சிம்பிள் ரெண்டு ரெசிபியும் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இதே மாதிரி நான் அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது செஞ்சு கொடுக்கணுமா கண்டிப்பாக இந்த கண்டிப்பாக வேற மாதிரி செஞ்சு தரேன் இது ஈஸி தானே அதனால செஞ்சு தரேன் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்க உண்மையாக சொல்லணும் உண்மையாக சொல்கிறேன் ஸோ அகேன் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி இன்னைக்கு வந்து எபிசோட் ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி சமைச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இதனுடைய சுவையும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சூடா இருக்கு சம மேம் நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி மார்னிங் வந்து ஒரு ஸ்வீட் பிரெட் டோஸ்டும் ஸ்பைஸான ஒரு பிரெட் டோஸ்டும் வச்சு கொடுத்து ஒரு ஜூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தங்கியிருக்காங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு பேச்சுலர்ஸா ரூம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி ரெசிபி வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச் மசாலா பிரெட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் முட்டை பால் மிளகு ஜீரகத்தூள் உப்பு பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் தூள் வெங்காயம் கொத்தமல்லி வெண்ணெய் பிரெட் மசாலா பிரெட் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் முட்டையை உடைத்து ஊற்றி கொள்ள வேண்டும் பிறகு அதில் பால் மிளகு பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் தூள் உப்பு வெங்காயம் கொத்தமல்லி சேர்த்து நன்கு அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு வானலியில் வெண்ணெய் ஊற்றி அது உருகியதும் முட்டை கலவையில் பிரெட்டை மூக்கி வானலியில் வேக வைத்து எடுத்தால் சுவையான மசாலா பிரெட் தயார் பாம்பே பிரெஞ்ச் டோஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் முட்டை பால் ஏலக்காய் பொடி உப்பு சர்க்கரை பொடி பிரெட் மற்றும் வெண்ணெய் பாம்பே பிரெஞ்ச் டோஸ் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் முட்டையை உடைத்து ஊற்றி கொள்ள வேண்டும் பிறகு அதில் பால் சிறிது உப்பு சர்க்கரை பொடி ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து நன்கு அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு வானலியில் வெண்ணெய் சேர்த்து அது உருகியதும் பிரெட்டை அடித்து வைத்த முட்டை கலவையில் முக்கி தவாவில் வேக வைத்து எடுத்தால் சுவையான பாம்பே பிரெஞ்ச் டோஸ்ட் தயார்
சரி நேர்ல இன்றைக்கு செப் சுஜா அவர்கள் நமக்காக பிரெட் வச்சு ரெண்டு அற்புதமான ரெசிபி சமைச்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்